तो डियर फ्रेंड्स आज देखिए मैं आपको आज उपमा अलंकार की परिभाषा उसके भेद एवं उसके उदाहरण आपको बताऊंगा तो आप देखिए हम चलते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा की ओर उपमा का अर्थ होता है तुलना अर्थात हम किसी की उपमा करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसकी तुलना कर रहे हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है अर्थात जहाँ पर हम किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है अर्थात कि जहाँ पर हम किसी के गुण की तुलना करते हैं आकृति की तुलना करते हैं या स्वभाव आदि में समानता देखते हैं या उन दोनों के बीच में जो भी समान है उसको परखते हैं तो वहाँ पर हम उनकी आपस में तुलना कर रहे होते हैं अर्थात वहाँ पर उपमा अलंकार होता है तथा जहाँ पर भी हम किन्हीं दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में तोलते हैं या उनकी तुलना करते हैं वहाँ भी उपमा अलंकार होता है तो ठीक है फ्रेंड्स आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी अब हम उपमा अलंकार के अंगों को जानते हैं उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं जिनमें प्रमुख हैं उपमे उपमान वाचक शब्द और साधारण धन धर्म इन्हीं चारों से मिलके उपमा अलंकार का निर्माण होता है तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं उपमे क्या होता है उपमे का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमे होता है सीधी सी बात है जिस वस्तु की या जिस प्राणी की तुलना हम करते हैं वह उपमे कहलाता है और उपमान यहाँ पर उपमे की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं अर्थात उपमे की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं अर्थात अभी मैंने बताया उपमे वह होता है जिसकी तुलना की जाती है अब उपमान होता है कि जिसकी तुलना जिससे की जाती है मतलब जैसे कि चांद की तुलना या फिर हम कहें कि राधा की तुलना चांद से की गई है राधा के मुख की तुलना चांद से की गई है तो राधा होगी वह वे उपमेय होंगी और उपमान चंद्रमा होगा क्योंकि राधा के मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से तो ठीक है फ्रेंड्स आपको उपमेय और उपमान में के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा अगर इनका अंतर भी आया तो आप आसानी से लिख देंगे और अब हम आगे देखते हैं वाचक शब्द जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं अर्थात जब हम किसी की तुलना कर रहे होते हैं किसी से किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से कर रहे होते हैं तब वहाँ जो समानता बतलाने वाले शब्द आते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं साधारण धर्म तो साधारण धर्म क्या होता है देखते हैं दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा परिभाषा को पढ़ के अर्थात जब हम दो वस्तु वस्तुओं या प्राणियों की तुलना आपस में कर रहे होते हैं तब जिस गुण या धर्म की मदद से हम उनकी तुलना करते हैं अर्थात जिस गुण या धर्म को प्रदर्शित करते हैं जो कि उनमें वर्तमान में मतलब कि जब तुलना की जा रही हो तब उसी गुण या धर्म वहाँ पर उपस्थित हों उन्हीं उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स अब उपमा अलंकार के आपने ये भेद पढ़ लिए होंगे ये संस्कृत में है तो संस्कृत में आप देख लीजिएगा मैं आपको हिंदी हिंदी में बता देता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स अब हम उपमा अलंकार के उदाहरण के पास चलते हैं तो देखिए 
ये पहला उदाहरण है यहाँ पर हरिपद कोमल कमल इतना छोटा सा उदाहरण है आप दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा मुझे भी याद हो गया है हरिपद कोमल कमल तो इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है हरि के चरणों को कमल के फूल के जैसा कोमल बताया गया है मतलब भगवान हरि या विष्णु की तुलना कोमल कमल जो कोमल कमल का फूल है उससे उनके चरणों की तुलना की गई है अर्थात जैसा कि कमल कोमल होता है वैसे ही हरि श्री विष्णु के पैर कोमल की तरह कोमल हैं तो ठीक है आपको इतने में एक उदाहरण बिल्कुल समझ में आ गया होगा हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कर कमल सा कोमल हैं कर कमल सा कोमल हैं उदाहरण में कर उपमेय है कमल उपमान है और कोमल साधारण धर्म है एवं यहाँ वा सा वाचक शब्द है इसमें आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे जो हमने इसके भेद बताए थे उपमेय क्या है यहाँ पर आपको बताया है बताया है कर मतलब कि कर की तुलना की गई है किससे की गई है कमल से तो वह उपमान है मतलब जिससे तुलना करते हैं वह उपमान कहलाता है तो कर की तुलना कमल से की गई है और इसमें कोमल है वो साधारण धर्म है मतलब कि इसका गुण है ठीक है और वाचक शब्द जिससे कि इसका बीच में उपयोग किया गया है वह सा ठीक है तो जब हिंदी जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है ये बहुत सिंपल सा उदाहरण है ये देख लीजिए बहुत प्रचलित उदाहरण है पीपर पात सरिस्मन डोला बहुत ही अच्छा उदाहरण है पीपर पात सरिस्मन डोला और ये भी हरिपद कोमल कमल आप इनमें से तीन या चार कोई से भी याद कर लेना एक और मुझे भी याद है पहले से नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी इसमें नंदन वन जैस नंदन वन है वह उपमान होगा और हम कुटिया की तुलना नंदन वन से कर रहे हैं इसलिए इसमें उपमेय कुटिया होगी तो नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी तो छोटी सी कुटिया की तुलना नंदन वन से की गई है ठीक है फ्रेंड्स तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये मैंने आपको इसके उदाहरण दे दिए आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बहुत ही सिंपल हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप ये उपमा अलंकार की परिभाषा भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स ठीक है थैंक यू धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें वीडियो पर कमेंट करें और उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें थैंक यू